样就不行了。这已经是我打倒的第四个了。看来，中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不。他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我，我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长。等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打到你后再说就在跟他打的，在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了，现在你上来了。算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛。因为我已经累了，在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。可以，这位兄弟，武功居然这么好。请问是刘馆长吧？在下梁普芳，之前跟您通过信。原来是普芳兄啊！是啊是啊，我们从河南来到上海，一路上经常听到贵馆的名号，可方才到了这里，看到经营武馆、被踢馆是正常的事。我虽然身为馆长，但是并不代表我的武功就是最好的。这位兄弟，武功过人，请问你是？刘馆长、呃，我来介绍一下。这位就是朱可发之子朱飘逸。原来你就是可发兄的公子啊！正是。还有这位，他就是陈氏太极掌门陈清源之子陈如风。这位是小女梁思洛。这位是我的爱徒。马宁儿大家练得不错，周师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了
，这样真的容易多了。我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，杜师傅，我们可以帮你把拳谱装定，多发几本出去，这样就有更多人来学习。对呀、啊。对对对，这样可以发扬光大。哎，是啊，是啊。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！哼哼，废物。没事吧，朱师傅？这家伙他又来捣乱。放心，我会处理，照顾他。是。你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏洞。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊、怎么样？现在服了吗？啊啊、你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了。和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK。承蒙赐教，不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？收徒的一半。难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你，谢谢你，师傅。我学习太极拳有一段时间了，我想请你帮我看一下。好，请。
，很好，你的确进步了，而且我看你整个人都好像变了。这都是因为学了太极拳，所以我要向朱师傅和太极拳表示真诚的感谢。我也要谢谢你。你的萨瓦特踢拳，也让我获益良多。菲利普，你看。真的不一样，呃，虽然柔和了，但是力量更大了。是，以柔克刚，刚柔并济，这就是太极拳。菲利普，你很有天分，也很聪明，我相信你可以将太极拳练得更好的。太极拳改变了我。刚认识你的时候。我那么傲慢无礼，现在我都感到惭愧。可是，我要回去了，回到法国。可是，师傅，我一定会把太极拳带到法国。我的好朋友，谢谢。青元兄，感谢师傅和师兄弟这些时日的照顾，大恩大德，无以为报，请收我一拜。起来吧，青元兄，大恩不言谢，我梁某铭记在心，不用谢。要记住，这里永远都是你们的家，早去早回，一路上多保重。梁叔叔，我爹已经答应我跟你们一起去上海了，真的，真的。是啊，让如风跟你们一块儿去，多一个人，路上也多一份照应。另外，我想让他出去多长长见识。青元兄，告辞，告辞。那我走了，走吧。如雨，勿念，保重。车在等你们了，一路小心。是不是在梦里兜兜转转全都是你
声音，我的视线与一颗心被占据，冥冥之中的幸运，遇见你就像奇迹，用尽我。你干嘛追来啊？苗一哥，不要忘了你答应我的事情。如雨，听我说，我说过我会回来的，我说到就一定做到。你不明白我的意思，我要你不管有没有报仇，不管有没有执行好你的任务，你都要平平安安的回来，不许受一点伤。如果你要是敢冲动，敢不顾自己的安危的话。那你还不如现在就收回自己的承诺。我不希望我喜欢的男人是个骗子。我答应你，我一定会毫发无损，完完整整的回来。你记住我现在的样子，这会是我回到太极门那天的样子。嗯，好吧，回去吧，不要再追来了。我想看你先走，如雨，你别这样，我不想看见你伤心，你转身，让我看着你回去吧，好吗？就像奇迹走吧。华，一直走，走啊！闭上眼泪会决定，我们要在一起。各位师傅。我们的任务已经完成了，祝你们一路顺风。你们辛苦了，带我们回去转告你们长官，说一声谢谢啊！好，好，再见，再见。你爹真的是一位英雄啊！我作为他的朋友，感到十分的痛心。刘馆长，能够见到我父亲生前的朋友，真是太好了。我和你爹，何止是朋友啊！我们曾经一起负责龙头帐的任务。真的，那真是太好了。说真的，我很惭愧，我爹所做的事情，我知道的少之又少。而且龙头帐的事情，他也从来没向我说明过，所以到现在，我还是一头雾水。刘馆长。能否将您所知的都告诉我，朴姨啊？这是你爹生前的愿望，就算你不问我，我也得告诉你啊。龙头帐是晚清时期全球华人为了推翻清廷筹集的一笔黄金，由于不便直接交给革命领导，于是便用极其隐秘的方式运到了国内，藏于深山。为了防止这批宝藏被外人发现，这群爱国人士特意设计了密码锁和钥匙。密码锁、钥匙，对。密码锁需要一组数字才能打开，而那把钥匙就是龙头杖。另外，还有一张地图，它
他们分别把地图、龙头杖以及密码锁交给三个革命人士，拜托他们将这些物品共同交给革命领袖。当时，我就是负责接应他们的联络人。没想到，就在任务要成功的那一天，出了事。原来是这样，龙头杖是钥匙的事情。我是知道的，可是这密码和地图却不在了。怎么，你不知道密码和地图？长平兄是这样的，可发兄知道，张凌海一直在觊觎这笔宝藏，特意把密码和图纸拆散，设计成这样复杂的图案。哦，是这样啊。那那密码可破解出来了？父亲的设计太复杂，我到现在还没能破解。哎呀，真没想到，为了这件事，你父亲下了这么大的功夫。嗯，刘馆长，我想请您帮我们联系革命军。我想尽快将龙头杖交给杨兴，替我完成我爹的遗愿。嗯，现在张凌海为了抢夺龙头杖。已经达到了不择手段的地步。为了避免夜长梦多，我看要尽快找到杨兴才行。嗯，明枪易躲，暗箭难防。不过，你们也不必过分担心。我的国术馆是属于西北军总司令曹世坤的，论军力，他和张凌海势均力敌，谁也不敢惹谁。<笑>要是这样的话，我们就可以安心一些了。嗯、你们先在我这里。休养一段时间，我会尽快安排你们和杨兴将军见面的。杨兴将军正在尽全力领导南方部队向北方推进。前几天我刚联系过，恐怕还要再等一些时间。不过你们放心，我会一直关注此事，争取尽快帮你们完成交接。对了，朴英，有一件事情我想问你：你破解的这个密码是不是全部？都记在脑子里了，记住了，那就好。小姨啊，这么重要的东西，只有记在脑子里，才是最安全的。嗯，你要记住，人心险恶，千万不要给自己留下任何破绽。他想让我这个老人家一个人吃饭不成？师傅，如雨，如雨，如雨，他绝食了。什么？嗯、注意形神统一，重心转移要注意，马步下去点。钟师傅，太极拳太复杂了，太难练了。这样练下去，要练到猴年马月呀、啊。你们刚接触，自然觉得难了。以后多练习，肯定就不难了。不是的，钟师傅，这太极拳太多弯弯绕绕，我绕来绕去，头都绕晕了。是啊，一共八十三式，我学了后面的，前面又记不牢了，这是太复杂了。什么什么什么？谢谢。复杂。我怎么没觉得复杂呀？啊，是不是因为太极拳的招式太灵活多变了？无招胜有招，有招似无招，所以你们才觉得复杂呀？是不是？太极拳博大精深
，的确蕴藏了很多深厚的文化和哲理。但如果招式过于复杂的话，那是不是会增加学习的难度呢？可是陈氏太极拳八十三式，都是老祖宗一代一代传下来的，这老祖宗的东西我们怎么改啊？世界万事万物都在不停的变化，功夫自然也应该与时俱进。招式是死的，但人是活的。如果太极拳想真正的发扬光大的话，我觉得对其进行简化也未尝不可。哎，对呀、啊，有道理啊。对对对，朱平义，你脑子是不是坏了？要改我们祖宗的东西？我告诉你，我可不同意。如风，你不要误会，我们可以将太极拳分为简化的和非简化的，初学者。可以先从简化过的开始学，先让他们掌握最基础的内容。等他们学的深入一些，可以再开始教他们最完整的、最深入的陈式太极拳。所以，简化的目的，并不是为了消除原有的拳法和套路，反而是为了让更多的人去学最正宗的陈式太极。哎，可是，这怎么简化呀？是不是我得跟我爹说一声？他老人家的意见肯定是要听的，但我们现在是在上海，和他交流起来也不太方便。不如我们先试着简化一套太极拳出来，让他们练练试试看。如果效果好的话，我们就和师傅去商量；要是效果不好，那就算了。朱师傅说的确实有道理。哎，好吧，好吧，好吧，如果你们愿意剪，就剪吧。去去去，嗯。哎，我跟你说，这事千万不能告诉别人，我就当不知道啊。知道了，你放心吧。哎，那你准备从何着手啊？让我想一想。嗯、好，快了啊！不要动，不要动啊！我没动啊。嗯。好，这个好了，下一个，嗯嗯，画好了，画好了，好的好的，不要动啊，快点画啊，表演，快了，好了没啊？好了好了，你休息一下吧，啊，哎呀，哎呀，累死我了，哎呀，哎，我看看。原来我这么潇洒呀！对呀，哎，我是在原来的基础上改编了一套二十六式的入门太极拳。入门？嗯，哎，这是个好主意啊！大多数弟子以前都没有接触过太极，如果一下子让他们学八十三式，还要理解每一招当中包含的道理，恐怕就太过困难了。这样的话，不但会打击他们学习太极的积极性。更有可能令他们放弃。可是这一下子变成了二十六式，行吗？行，简化不是摒弃。我是将原来的太极凝练出这些，等大家掌握了这二十六式以后，有天分的、有兴趣的再去学完整的。如果没有天分的，那就凭这二十六式，也可以对太极拳有个基本的认识。我这样做。是想更好的将太极拳弘扬出去。哎呀，飘逸，你这个想法好啊！那，那咱就别愣着了，继续吧。好啊，来来来，接着画，把我画的帅一点啊！好好好，我尽力，我尽力。呃，这个刚才打到哪儿了？是，这个对吧？呃，这个啊，啊是是是啊，好，那下一个啊，呃，这个完了之后，这个怎么样？呃，不要动，等一下啊！师傅，宁儿，你要出去啊？是啊，约了几个好久没见的朋友，出去一起聚一聚。啊，那师傅早点回来。好，放心吧。哈哈哈。
哎呦，哎，先生，先生去哪儿啊？好，走吧。怎么，先生？哎，好好好。哎呀，好，对不起啊，我忘了带钱了，你在这儿等我一会儿，啊，好的好的，哎，没事儿，我在这儿等你啊，好，哎，放心吧，真是老糊涂喽，出门就忘带东西、啊。怪不得找不到卷铺，原来师傅带在身上。啊！抢东西！喂，干嘛抢人家东西啊？我饿了好几天了，就算日子不好过，也不能当小偷啊。那这一次我不难为你，如果再有下一次被我看到你做这样的事情，我就把你送警察局去。谢谢哥，谢谢大哥。去买点吃的吧。谢谢哥，谢谢哥哥。如雨，飘逸哥。你怎么来了？我我在太极门太无聊了，就过来找你们了。师傅知道吗？嗯。你怎么说服他的？我。算了，我们回国术馆再说吧。嗯。梁叔叔，这样是我跟飘逸将太极拳里面的招式提炼跟简化了。我们选举当中啊，最常用的二十六式。这样更有利于太极拳的传播，你看呢？好，你们两个臭小子太聪明了。哎，梁叔叔，你看，这都是按我打的招式啊来画的，帅不帅？好，真不错啊。哥，如雨，哎，如雨，过来，你怎么来了？我，你们离开太极门之后，太极门就太无聊了，所以我就来找你们玩啊。哎呀，如雨啊，你这丫头可是太草率了。你是不是背着爹出来的？爹知不知道？爹当然知道了，是爹他亲口答应我，我才出来的。对了，梁叔，这是爹托我交给你的信。闭上眼泪回家。对了，你不是一直想出去玩吗？走，我带你出去。哎，等一下。天这么晚了，爹知道会骂的。师傅早就睡了，他不会发现的。来，走啊！小夏。哇，好热闹！好多人啊！哇，好多店啊！你看，时装店、西餐厅。师哥，哎，这里看起来好热闹啊！夜总会，去看看吧。好啊，走。哎，站住！啊，你们俩干什么？想进去看看啊？这种地方是有身份的人来玩的，像你们俩这种，滚远一点！说什么呢你？什么？不服气啊？我告诉你，算了，我们走吧。啊，走。没钱就别来这种地方玩。真是的，土包子。师哥，今后不能冲动任性了。现在开始，我们是三个人了。好，听你的，你放心，我以后一定让你过上好日子。嗯，走吧，走我们再去前面逛逛。好，想逛逛什么？嗯，看看衣服吧。吃夜宵。好。<笑>哎，慢走您。走开，走开，走开。来，多吃一点。嗯。你现在正是需要多补充营养的时候，千万不要亏待自己啊！嗯，嗯，你现在啊，越来越知道心疼我了。
。我说过了嘛，我要好好照顾你的。而且，你跟着我吃了这么多苦，受了这么多委屈，我亏欠你太多了。所以我现在过得好不好不重要，我只希望你过得好。嗯。可是，嗯，这个很好吃。吃完了，我带你去买化妆品。嗯。买那个干嘛？我一直都不用化妆品的。不行，上海这么繁华，我看每个女孩子都化妆的。我也希望我老婆漂漂亮亮的嘛。不过，我们的积蓄本来就不多，如果再买这些，会不会太浪费了？哎呀，你别担心，我会想办法挣钱的。以我的本事，我绝对不会让你过苦日子的。嗯，我相信你，知道你疼我了。<笑>师哥，你看，这颜色真好看、啊。嗯，蛮好看的。这些都是我们新到的款式，这还有好多呢。嗯。哎，师哥，嗯，你看，这件挺漂亮的。确实很好看。哎，不如你试试吧。哦，好啊，女士，这个尺码比较适合你。这个是短款的。好，那我试一下。嗯。来，来，给我。嗯，谢谢。怎么样？真的很好看，就买这件吧。帮我开个单子。好。爹，哎，思洛，师哥找你有事儿。宁儿，有什么事，快来说吧。师哥，你还愣着干什么呀？快点，爹还等着呢。有什么事，说。师傅，哎，有件事情，你一定要答应我。宁儿，有什么事，站起来说。爹，你们俩今天是怎么了？你看，哎，快起来，起来，起来，起来。哎呀，起来！师傅，我求您把思洛许配给我，我一定不会亏待他，一辈子都对他好的。先起来，起来再说。起来！哎呀，思洛，起来！看样子，你们俩是商量好了，是不是？爹，您就答应师哥吧。等将来，我们一定会好好孝顺您老人家的。嗯，呵呵呵呵瞧你们说的，瞧你们说的。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哎，宁儿，你跟思洛从小一起长大，你们俩那点小心思啊，我早就看在心里了。还有我说闺女啊，你以后别搞什么突然袭击啊，爹以为出了什么大事呢。爹，您就快说，到底答不答应啊？啊？<笑>所以师傅，您是答应了。你俩都成这样了，我要是再不答应，那我不就成了老顽固了吗？你们俩两小无猜，情投意合，要结为夫妻，那也是我的心思啊。<笑>多谢师傅，谢谢爹。快起来，快起来。<笑>咱们一直都是一家人，别动不动就下跪。宁儿，思洛，本来我想找个好日子，把你们俩这事好好的操办一下。可是你爹呢，刚刚走了不到一年，所以我们这事啊，先不着急
，等过些日子，咱们再说，好吗？嗯，谢师傅，我以后一定会好好照顾斯洛的。<笑>瞧瞧，瞧瞧，瞧瞧，哎呀，这姑娘家的遇到点事儿就知道流眼泪。爹，哪有啊？我这是高兴的。嗯，高兴，高兴。往后啊，咱们家这高兴的事还多着呢啊。<笑>的北面有一座山丘，正对着张连海的祖坟，我们就埋伏在这座山丘上。撤退路线呢？山丘下面有条小路。另外，我还会派人监视张连海守卫的动向。这一次，张连海一定会派重兵把守，所以，为了不引起注意，这次行动不安排接应人员。只要完成任务，立即撤退，千万不可恋战。刘馆长，朱师傅还在门口。哎呀，这个飘逸呀、啊，还是不死心。飘逸，你进来吧。嗯、刘馆长，我要参加行动。刺杀张凌海不是开玩笑，也不是你想参加就能参加的。如果我出了意外，还有如风替我把东西交给杨将军。你看看，还没有行动就想着出意外，那我就更不能让你去了。馆长。如果我爹还在，他一定会答应的。孩子，正是因为你爹不在了，我才要更好的保护你啊！万一你出了差池，我怎么向你故去的爹交代？刺杀不是儿戏，那是用命去换命的大事。就是因为是大事，我才要去啊！我要像我爹一样，毫无畏惧的为民、为国除害。为了我们民族的进步，尽一份力。我要在行动中继续磨练自己，这不正是我辛苦练功的原因吗？你，这刺杀张凌海不是擂台比武，不是谁的武功好就能成功的。既然你想去，就拿出真功夫来，打赢我们，就让你去。好，比什么？比身手吗？比枪法。你能赢得了金师傅，我们就让你参加。张姑娘，麻烦你看清楚，他的子弹是从金师傅的弹孔里打进去的
力啊！怎么回事？快，快！保护大帅，快！快走，快走，快点！快，走啊！快走！这些刺客给我打死！过，快快快，上车！我们的人跟踪张连海两年，张连海平时啊一直防卫森严，外人难以近身，只有在他每年祭祖的时候，防卫是最薄弱的。所以，这是一个千载难逢的好机会，不容我们有半点闪失。大家看，嗯，这里就是张连海的行动路线，他的车会停在这儿，到时候他会携家眷抵达，当然。他会派至少五十名守卫在这里。墓地的另一侧是一片开阔的土地，没有办法埋伏，所以我们的最佳埋伏点应该在这里。我们的埋伏地点距离我们要刺杀的目标有多远？大约五百米。步枪的射击距离是多少呢？我们的海洋藻能达一千六百多米，就算子弹有误差，如果我们六个人一起瞄准的话，总会有人打中张连海吧？表演以小博大，我们就不能和对方用相同的武器。对方有上百支枪，而我们只有六支。如果我们用六支枪同时瞄准张连海，那张连海的守卫早就发现我们了。所以要偷袭对方，必须要先保护自己。我们的最佳埋伏点。应该是在山丘的后面。山丘后面，我们在山丘后面怎么刺杀、啊？啊！大家来看。嗯，不要小瞧他，能炸两千多米。洋鬼子打仗都是用他隔山打牛。我在书上看过，这叫迫击炮。哪里来的？我们为了这次刺杀啊，大费周折，刚刚从西北军那儿借了一台过来。我们有三发炮弹，如果不出意外的话，张连海必死无疑。明天这样，飘逸和金一手，你们负责炮击张连海。嗯，郭通和我负责掩护，郑姑娘和公孙先生负责侦查。嗯，我们的任务是刺杀张连海，千万不能恋战。一旦炮击成功，立即撤退。好，嗯。爹，奇怪了，人又去哪儿了？各位。
所有的工作都已经准备就绪，这次情况艰巨，你们先回去休息，养好精神，明早出发。什么？你就这么决定了？飘逸哥，你怎么说话不算话呢？对不起，我知道这件事情让你们为难，也知道你们很担心我，但你们都想得太悲观了。这次我们有十足的把握，所以你们大可不必担心。你们就答应我一次吧。拜托了，若雨，别担心，我会回来的。飘逸哥，你看到我爹了吗？你急死我了！这么久了，他还不回来？会不会是找朋友喝酒叙旧去了？不会啊，我爹他每次出去之前一定会告诉我的。思路，整个官吏都找遍了，还是没有找到他。有弟子说，看到梁师傅下午出去了，真是奇了怪了。师哥，你看到我爹了吗？师傅不在房间吗？能找的都找了。你说。他不会被殷孝天的人给伏击了吧？殷孝天，不可能吧？师傅很谨慎的，平常经常嘱咐我们不准乱跑，自己怎么可能去危险的地方嘛？再说，就算殷孝天抓住了师傅，他也得不到龙头杖啊！我觉得这件事还是要告诉刘馆长一声。如风，你去通知刘馆长，宁儿。你先在斯洛回房休息一下，我去附近找找。是告诉思路，还是瞒下去？可我怎么开口呢？都过了一个时辰了，还不回来？不行，我要去找他。师傅武功高强，真遇到什么事也不用担心吗？再说上海滩这么大，你要去哪里找呢？正是因为这样，你不觉得奇怪吗？上海滩这么大，我们又人生地不熟的。而且还这么晚了。哎呀，也许，也许是聊天下棋忘了时间也说不定嘛。可是我爹他要晚回来，一定会告诉我的。师傅每天联络革命军，没准是临时有什么急事，没打招呼就走了呢。哎，思洛，你先别着急啊，我们先等等。也许，也许等一下就回来了呢。难道你就不着急吗？我，哎呀，不行，我要去找他。哎，思洛，馆长，梁师傅还没找到。大家再分头去找，啊，找不到就多打听。我就不相信这么大活人怎么就突然消失了呢？大家打起精神，一定要找到梁师傅。是是。哎，飘逸，怎么样？有梁师傅的消息吗？还没有，国术馆里都找遍了，就是找不到。你说梁伯伯会不会真的让殷孝天给抓走了？按理说，梁师傅武艺高强，殷孝天不可能轻易就得手啊。趁着天还没黑，大家分头去找找。这一次扩大范围，多找几条街道。嗯，飘逸哥，怎么样，找到我爹了吗？还没有，但是你放心，我们现在再去找。刘馆长，我求求您了，一定要帮我找到我爹啊！思洛，你放心，我跟你爹这么多年的交情，只要他还在上海滩，我就一定会把他给你找出来的。师傅，你好，请问你有没有见过这么高、嘴上留着胡子
，穿黑武士做祟。呃，没有没有，真没见过。再想想，没有找到没有？没有没有啊，我们去那边看看啊。去那边看看。嗯。去那边找。好尽力找你师傅，你却在这里乘凉，干什么呀？你怎么了你？男人有泪不轻弹，我知道你也是为你师傅着急，可是你也别悲观呢，说不定我们一会儿就找到了，是不是？走吧，我们赶紧去找吧。我爹他一定是被殷啸天给抓走了，要不然找了这么长时间，怎么一点音讯都没有？天都快亮了，你先回房休息。如果有消息了，我就告诉你，好不好？不，我不回去，我要在这儿等我爹回来。我们往好的方向想嘛。怎么样？怎么样？现在国术馆的弟子还在外面寻找。想想很快就会有消息。扶思洛回房间吧。嗯，走吧，思洛。找到了吗？不行，我自己去找。哎，思洛，你爹失踪了，关系到所有人的安危，你一定要冷静啊。对啊，我们现在不知道这是不是殷啸天的阴谋。你这样冲出去，万一有危险怎么办？你放心。弟子们都在外面找，一旦有消息了，就会告诉我们的啊。思洛，听话好不好？师傅失踪了，我也很着急，但我们一定会找到师傅的，你放心。天都亮了，我扶你回房间休息休息。
，什么时候和他们勾结在一起的？说谎！师傅，我知道错了，是我连累了你，对不起。还知道错？你这个私通土地、不知廉耻的东西！马宁儿，赶紧让你师傅把粮食全部交出来，不然我可就要动手了。尹小天，你休想！师傅，您就交出全谱吧。只要您肯投降，他们会放过你的。放屁！全谱我已经给烧了，我早就烧了。我求求你，放过我师傅吧。我师傅跟你无冤无仇的，你们要什么，我给你们啊。梁师傅，你怎么连你徒弟都不如呢？你也不想想，这儿是什么地方？今天你走得了吗？金小天，等我现在收拾完你，再把这个叛徒一起收拾了。踏踏实实的去对付朱飘逸了，我们走。师傅，是徒儿不孝，是我的错，对不起，师傅。我只想学尹小天的功夫，然后把他杀了。我只想为我父亲报仇。我，我了解。师爷，师傅，师傅，您说。不能为了自己的私欲忘记大义。师傅，你放心，我一定会杀了尹小天为你报仇的。师傅，师傅，我苦推你。师傅，你不能死啊！师傅，师傅，师傅。就得意吧！用不了多久，我就把你杀了，为我父亲和师傅报仇。